Hoy vamos a hablar de la heroína. Desde que Bayer la comercializó por primera vez, como remedio para la adicción a morfina, la droga ha estado destruyendo vidas. Pero esto no fue un accidente. Estados Unidos estuvo muy cerca de eliminar la adicción a la heroína después de la Segunda Guerra Mundial, pero con la formación de la CIA en 1947, la política gringa dio un giro completo. Hoy vamos a analizar cómo el gobierno de Estados Unidos ha estado traficando heroína y creando junkies durante décadas. Este no es un tema muy apropiado para los patrocinadores de YouTube, y ya sabes lo que eso significa. No lo van a poner anuncios, pero también significa que deberías considerar apoyarme en Patreon para que puedas seguir hablando de esos temas que no son monetizables, como el tráfico de heroína por parte de mi gobierno. Nuestra historia empieza a principios del siglo XX. En 1906, la Asociación Médica Americana aprobó la heroína para su uso general. En ese momento, se podía comprar en una farmacia. Para 1924, había 200.000 adictos en Estados Unidos, y el Congreso decidió hacer ilegal su fabricación e importación. El siguiente año, la Convención de Ginebra de 1925 limitó su producción en todo el mundo. Esto creó una oportunidad en el mercado negro. China se encontraba en lo que llaman el siglo de humillación, un periodo entre su derrota en la Primera Guerra del Opio y la victoria de Mao Zedong y los comunistas. En este video no vamos a entrar en las guerras del opio británicas, pero vale la pena mencionar que los opioides han sido utilizados para el imperialismo durante mucho tiempo. Era una época de desorden. Carillos chinos cultivaban el opio y lo procesaban en el país o lo mandaban a laboratorios en Marsella, donde el crimen organizado corso lo procesaba en heroína. El producto final se destinaba a mercados en Europa y Norteamérica. Gangsters sicilianos como Lucky Luciano le importaba y la vendía en las calles en Nueva York. En particular, Lucky Luciano la usó para convertir en adictos las prostitutas en sus prostíbulos. Descubrió que la adicción a opioides facilita la explotación de las personas. Recuerden este nombre, pronto será muy importante. Pero no ahora, porque en este momento de la historia, Lucky Luciano acaba en la cárcel. Condenado por cargos de extorsión y prostitución, en junio de 1936 le dieron una sentencia de 30 a 50 años. Entonces, esta es la Segunda Guerra Mundial, que interrumpió las líneas de suministro mundiales y aumentó la seguridad en los puertos. Los gangsters ya no podían ingresar la heroína china, entonces empezaron a adulterar la poca que podían comprar en México. La mayor parte de la heroína vendida en 1938 tenía un 28% de pureza. Para 1945, la pureza era inferior al 3%. Al obligar a todos los junkies estadounidenses a pasar por síndrome de abstinencia, el número de adictos se redujo en un 90%. Mientras tanto, en China, las fuerzas de Mao Zedong capturaron Shanghai y destruyeron los principales laboratorios de heroína en el país. Los criminales corsos habían colaborado con los nazis y tras la liberación de Francia, se encontraron en el exilio, lejos de sus laboratorios de Marsella. La mafia siciliana había hecho un enemigo de Mussolini y era un objetivo de su policía represiva. No es que Mussolini tuviera principios, sino porque se sentía insultado por un mafioso siciliano que no le había mostrado lo suficiente respeto. En 1943, Estados Unidos liberó Sicilia y estableció un gobierno militar de ocupación. Nombraron al alcalde de Vialba a Don Calogero, el jefe de la mafia local. El comunismo estaba en auge en Italia, y el don era fervientemente anticomunista. Como todos los capitalistas saben, el mejor aliado anticomunista que puedes tener es un gángster. ¿Quién mejor para apoyarte en la adquisición despiadada de riqueza? Don Calogero eliminó al el jefe de policía. No quiero decir que eliminó el cargo, sino que lo mandó matar. Luego nombró oficiales que eran mafiosos leales a él. En esta administración de mafia, uno de los tenientes de Lucky Luciano, Vito Genovese, fue nombrado como oficial de enlace. Perdón, lo dije de manera en Nueva York. Sería Vito Genovese, ahí en Sicilia. Tal vez reconoces ese apellido, Genovese, de la familia de Crimen Genovese, una de las cinco familias en Nueva York. Aquí hay un artículo del mes pasado en New York Post sobre uno de sus soldados que fue detenido por una operación de apuestas ilegales y sobre sus vínculos corruptos con una asamblista estatal. Pero retrocedemos a la Segunda Guerra Mundial. Don Calogero y Vito Genovese montaron una operación de mercado negro incluso antes de que terminara la guerra. También hicieron terrorismo contra organizaciones de izquierda, en un caso, disparando contra una multitud en un mitin comunista. 
Puedes ver por qué le caían bien a la CIA y por qué eran muy felices de ignorar su operación de drogas. Mantener a Italia libre del comunismo en esa época era mucho más importante que la salud pública. En 1946, Lucky Luciano fue liberado de la cárcel en Nueva York y deportado a Italia. La inteligencia naval de Estados Unidos fue crucial en asegurar su liberación, insistiendo que había negociado acuerdos con sus contactos sicilianos que les habían ayudado a ganar la guerra. Luciano fue directamente a Sicilia y desde ahí construyó el mayor imperio de heroína que el mundo jamás había visto. Leamos una cita de una de mis fuentes de este video. La política de la heroína, la complicidad de la CIA en el comercio mundial de drogas, por Alfred McCoy. Dato curioso sobre este libro. La CIA intentó, sin éxito, impedir su publicación. El sindicato de narcotraficantes que Luciano organizó después de la Guerra Mundial sigue siendo uno de los más notables en la historia del tráfico. Durante más de una década, trasladó la base de morfina desde Medio Oriente a Europa, la transformó en heroína y luego la exportó en cantidades sustanciales a Estados Unidos. Todo ello sin sufrir nunca una detención o confiscación importante. La amplia red de distribución de la organización dentro de Estados Unidos aumentó el número de adictos activos de unos 20,000 al final de la guerra a 60,000 en 1952 y a 150,000 en 1965. Este libro es de los 70s, entonces quiero agregar una cifra más, más actualizado. Del Departamento de Salud y Servicios Humanos en Estados Unidos. En 2019, se estima que 745 mil personas consumieron heroína. Este es un problema histórico, pero no es una cosa del pasado. Ahora, volvamos a Lucky Luciano y su negocio de heroína sancionado por el Estado. En los primeros años, intentó elaborarla en Palermo, pero tuvo problemas con incompetentes gestores de laboratorios. Entonces, Marsella volvió a ser un centro de producción importante, ya que los gangsters corsos también se habían hecho amigos de la CIA. En 1947, la CIA se alió con los mafiosos corsos en Marsella para poner fin a una huelga portuaria que amenazaba el Plan Marshall. Lo volvieron a hacer tres años después, cuando otra huelga portuaria amenazó los esfuerzos bélicos de Francia en Vietnam. Los gangsters siempre están dispuestos a romper huelgas por dinero. Luciano se centró en la importación y exportación, permitiendo a los corsos encargarse del procesamiento de la base de morfina, cultivada en Turquía y contrabandeado a través del Líbano y el mar Mediterráneo. Y ahora llegamos a la conexión latinoamericana. Luciano fue a La Habana por primera vez en 1947, donde su teniente, Meyer Lansky, era dueño de muchos de los casinos y prostíbulos. En ese viaje, Luciano conoció a otro siciliano, Santo Traficante Sr. Sí, ese es su verdadero nombre, y no, no mató a John F. Kennedy. O, oh, al menos, él dice. Lansky llevó a Luciano a Suiza en 1949, donde el dinero sería lavado por bancos amistosos. Los suizos generalmente no hacen demasiadas preguntas sobre de dónde viene el dinero. Luego, se fueron a Marsella para reunirse con el amigo corso de la CIA, Antoine Guarini, otro sospechoso del asesinato de John F. Kennedy, por cierto. Estos personajes controlaban el mercado de heroína en Estados Unidos durante años. Pero el comercio de Luciano tuvo varios problemas en los 60s. El mayor, al menos para él, fue su muerte por un infarto en 1962. Cinco años después, Antoine Guarini fue asesinado, y luego su hermano fue arrestado por vengar un robo que alguien cometió durante el funeral. Cosas de gangsters. Ese mismo año, el gobierno turco anunció su plan para eliminar la producción de el opio. Meyer Lansky había perdido Cuba a los comunistas y se jubiló en Israel. Vito Genovese acabó en la cárcel por cargos de conspiración criminal. Pero el hijo del santo traficante, Santo Traficante Jr., a name so nice they used it twice, pues él fue justo el gangster necesario para reorganizar el mercado de heroína en Estados Unidos. Puede que Turquía ya no tenga el opio que necesitan, pero la CIA ya tenía otro sitio, el sudeste de Asia. Volveremos a Santo Traficante Jr. en un momento, pero primero necesitamos hablar de China, Birmania, ahora conocido como Myanmar, y el Civil Air Transport de la CIA, más tarde conocido como Air America. Durante la Guerra Civil China, la CIA apoyó al Kuomintang, los nacionalistas chinos que lucharon contra Mao Zedong y el Ejército Popular. 
hoy en día se encuentran en Taiwán. Desde una base de la CIA en Bangkok, el Civil Air Transport llevaba armas y suministros a los campamentos de montaña del General Lee Mi en los estados Shan en Birmania. El General Lee Mi había tomado el control de los mayores campos de amapola en Asia. El opio podía proporcionar un valioso dinero oscuro para el Kuomintang, dólares que no aparecerían en ningún balance. Los vuelos de vuelta a Tailandia iban cargados de opio, que se entregaba al general Fao Sianan, el jefe de la policía secreta tailandesa y un activo de la CIA. Leamos otra cita, esta vez de Whiteout, la CIA, drogas y la prensa, de Alexander Cockburn y Jeffrey St. Clair. El ejército del Kuomintang, exiliado de Lee Mi, era tan propiedad de la CIA como el Civil Air Transport. Instalado en Birmania, este ejército fue armado por la CIA, alimentado por la CIA y pagado por la CIA. En operaciones posteriores en Laos, Camboya y Vietnam, la CIA lo utilizó como reserva de mano de obra. Bajo este patrocinio y protección, el Kuomintang pudo desarrollar sus operaciones de opio en la zona del sureste de Asia, conocida como el Triángulo Dorado. ¿Qué es este Triángulo Dorado? Pues quién mejor para preguntar que el mismísimo Departamento de Justicia de Estados Unidos. Dicen, el Triángulo Dorado incluye partes de Birmania, China, Laos y Tailandia. Ofrece las condiciones ideales para el cultivo de opio que empezó durante los siglos XVI y XVII. La heroína se convirtió en un componente importante del comercio del opio después de la Segunda Guerra Mundial, y la demanda de heroína por parte de las tropas de Estados Unidos durante la Guerra de Vietnam ayudó a transformar la economía del opio del Triángulo Dorado en una economía de heroína grande y rentable. Esto nos da una excelente transición para hablar de cómo la guerra en Vietnam hizo posible este segundo resurgimiento de la heroína. Entonces, ahora volvamos a nuestro chico de Florida, Santo Traficante Jr. En 1968, Traficante se fue a Saigon, hoy en día Ciudad Ho Chi Minh, Hong Kong y Singapur, en un viaje de negocios que recuerda a las visitas de Luciano a La Habana, Marsella y Suiza. Otra cita de La Política de la Heroína. Hay buenas razones para creer que el viaje fue una respuesta a la crisis del tráfico de drogas en el Mediterráneo y un intento de asegurar nuevas fuentes de heroína para los distribuidores de la mafia dentro de Estados Unidos. Con casi el 70% del suministro mundial de opio ilícito en el Triángulo Dorado, químicos expertos en heroína en Hong Kong y sindicatos corsos agregados en Indochina, el sudeste de Asia era una opción lógica. En otras fuentes, vi esa cifra llegar hasta 80%. En cualquier caso, la heroína turca estaba disminuyendo y la heroína del sureste de Asia estaba en auge. Después de la visita de traficante, redes filipinas de transporte empezaron a entregar heroína de Hong Kong a gangsters sicilianos en Estados Unidos, a través de Chile, Paraguay, el Caribe y México. Detenciones efectuadas en 1970 revelaron que el Red había logrado infiltrar mil kilos de heroína pura en Estados Unidos, el equivalente a entre 10% y 20% del consumo anual del país. Pero el traficante y los sicilianos solo eran una pieza del rompecabezas. El renombrado Civil Air Transport de la CIA, ahora conocido como Air America, también estaba enviando heroína desde Laos. La parte laosiana de esta historia es la más difícil de probar. La CIA acusa al ejército laosiano. El ejército laosiano acusa a la CIA. En mi estimación, Ambos son culpables. En mayo de 1970, el Christian Science Monitor informó que la CIA es consciente, si no partícipe, del amplio movimiento de opio que sale de Laos, citando un piloto de vuelos de charter que afirma que los envíos de opio reciben una autorización especial de la CIA y son supervisados en sus vuelos hacia el sur del país. Este informe se leó en el acto del Congreso en mayo de 1998. Piensa en eso lo que quieras. Dos de los autores que cité, Alfred McCoy y Peter Dale Scott, casi lograron que una boina verde les hablara de la heroína en Laos. Les dijo por teléfono que, mientras estaba en Laos en una misión secreta, vio cómo se cargaba heroína en un avión de Air America con un piloto de la CIA. Se fueron a Palo Alto a reunirse con él a la mañana siguiente, pero ya no quería hacer la entrevista. Les enseñó un agujero gigantesco que fue fundido a través de la puerta de su coche deportivo, justo después de la llamada. En sus palabras, recibió el mensaje. 
Pero como siempre, la CIA estaba feliz de dejar que las bandas criminales hicieran gran parte del trabajo. Ya hemos hablado de la verdadera historia de El Padrino, pero ahora nos adentramos en los 70s. Entonces, tenemos que hablar de la verdadera historia de American Gangster. Si viste El Padrino, seguro que recuerdas la parte en la que el turco, un personaje basado en Vito Genovese, le asegura al Don Corleone que su heroína solo se venderá en los barrios negros. No voy a poner un clip aquí de American Gangster o de El Padrino porque trabajé mucho en este video y no quiero que lo tumben. Pero, ¿qué pasaría si en vez de vender la heroína a gangsters sicilianos para que la venden en barrios negros, fuera vendida directamente al Kingpin de Harlem? La calidad de las fuentes aquí baja un poco, porque la mayoría de lo que sabemos sobre la organización de Frank Lucas nos lo contó Frank Lucas. Y a Frank Lucas le encanta hablar de Frank Lucas. En una entrevista concedida por New York Magazine en 2000, Frank Lucas habla de visitar personalmente al Triángulo Dorado para reunirse con caudillos chinos, a los que el autor describe como probables restos del derrotado ejército del Kuomintang. Frank pasa a describir cómo introdujo miles de kilos de heroína en Estados Unidos, en aviones militares. Contrató a un carpintero que hiciera ataúdes con fondos falsos en las que metía la heroína debajo de los cuerpos de soldados muertos. Bastante oscuro, ¿no? Pero en una ocasión, cuando no había aviones amistosos disponibles, afirma haber mandado 125 kilos de heroína en el avión personal de Henry Kissinger. En sus palabras, todo lo que teníamos era Kissinger. Estaba en una misión de misericordia a causa de los grandes ciclones en Bangladesh. Conocimos a un cocinero en el avión y le dimos 100 mil dólares a un general para que mirara hacia otro lado. ¿Quién va a registrar el pinche avión de Henry Kissinger? Henry Kissinger, me pregunto qué diría si supiera que ayudó a introducir toda esa heroína en el país. Y uh, en esta parte hace como un acento alemán, como burlando de la voz de Kissinger. ¿Quién puso drogas en mi avión? Ja, ja, ja. Frank Lucas no fue el único en aprovecharse de las nuevas fuentes de heroína. Como mencionó el Departamento de Justicia, muchos soldados gringos se hicieron adictos. Según algunas estimaciones, el 20% de ellos en 1971. Lo que el Departamento de Justicia no menciona es quién les vendía la heroína. Era el Ejército de República de Vietnam, o ARVIN. El gobierno de Estados Unidos lo ignoraba. Como siempre, el anticomunismo está por encima de la salud pública, incluso cuando se trata de sus propios soldados. En junio de 1971, en un subcomité del Congreso, el congresista Robert H. Steele dijo, Las autoridades militares estadounidenses han proporcionado información sólida de que uno de los principales traficantes de heroína es el General Ngo Tzu, comandante del undécimo cuerpo. Pero mi rancho respaldó a sus títeres. El asesor superior del undécimo cuerpo declaró públicamente que no hay ninguna información de la que disponga que, de alguna manera, corrobore las acusaciones que ha hecho el congresista Steele. Había información, pero estaban felices de ignorarla. Según un reporte del ejército, la Policía Nacional de Quinón, especialmente las policías asignadas al aeropuerto, están, al parecer, al tanto de la actividad del General Zhu, pero tienen miedo de denunciar o investigar esas supuestas violaciones por temor a convertirse en el chivo expiratorio si actúan. La alianza entre Estados Unidos y Vietnam del Sur fue una verdadera belleza. Tú vendes drogas a nuestros hijos y nosotros lo encubrimos. Gracias por ser anticomunista. Otros soldados estadounidenses decidieron sacar provecho de la heroína. Uno de los exportadores más importantes en Tailandia era un ex soldado, William Henry Jackson. Reclutaba a soldados en activo que volvían a casa como transportistas y usaba otros soldados para mandar heroína a través del sistema postal, del ejército y de la fuerza aérea. Durante los meses de marzo y abril de 1971, las aduanas estadounidenses confiscaron 248 piezas de correo que contenían heroína y fueron enviados a través del sistema postal del ejército y la fuerza aérea. Y en solo esos dos meses. La mayor confiscación se produjo el 5 de abril de 1971, cuando funcionarios de aduana en Nueva Jersey confiscaron un paquete que tenía 7.7 kilos de heroína. Una sola dosis de heroína es una décima de gramo, y eso es con el material adulterado. La que mandaron desde Bangkok era pura. 
La respuesta a la ola de heroína doméstica fue la declaración de una guerra contra las drogas por Richard Nixon. La guerra contra las drogas de Nixon estableció un patrón que duraría por el resto del siglo XX y hasta el siglo XXI. De usar la retórica de la ley y el orden para complacer a los conservadores. Pero como siempre, se trataba de racismo. Pero no se fíen de mi palabra. Escuchen lo que dijo John Ehrlichman, el asistente al presidente para asuntos internos, al respecto. ¿Quieren saber de qué se trataba realmente esta guerra contra las drogas? La campaña de Nixon en 1968 y la Casa Blanca de Nixon después tenían dos enemigos, la izquierda antiguerra y los negros. ¿Entiendes lo que digo? Sabíamos que no podíamos hacer que fuera ilegal estar en contra de la guerra o ser negro, pero si conseguíamos que el público asociara a los hippies con la marihuana y a los negros con la heroína, y luego criminalizábamos fuertemente a ambos, podíamos desbaratar esas comunidades. Podíamos arrestar a sus líderes, allanar sus casas, disolver sus reuniones y difamarlos noche tras noche en las noticias. ¿Sabíamos que estábamos mintiendo sobre las drogas? Por supuesto que sí. La DEA fue creada en 1973 y una de sus primeras acciones fue comprar 26 toneladas de opio con un costo de un millón de dólares del Kuomintang. Luego lo destruyeron. Esto solo representa una fracción del opio en el Triángulo Dorado, pero a pesar de eso, parecía una victoria para la DEA. Unos años más tarde, la DEA surgió que el gobierno estadounidense podría comprar toda la cosecha de opio en Birmania a un coste de 12 millones de dólares, otra vez para destruirlo. Pero esta vez, el Departamento de Estado y la CIA intervinieron. Alegaron que esto podría poner el dinero en las manos de insurgentes comunistas contra los gobiernos amigos de Tailandia y Birmania. Como siempre, el anticomunismo es más importante que la salud pública. Además, ¿cómo vas a convertir los barrios negros en campos de concentración sin el pretexto de la guerra contra las drogas? 1971 fue el pico de la heroína en el Triángulo Dorado. Había al menos siete laboratorios en la zona, uno de los cuales, cerca de la base de la CIA en Ban Hoi Sai, en Laos, producía 3.6 toneladas de heroína al año. Pero con la reunificación de Vietnam en 1975, otra vez el consumo de heroína en Estados Unidos disminuyó. Decidí que este video no va a incluir la conexión de la CIA con la cocaína, una característica definitoria de su imperialismo en Centro y Sudamérica. Esto será otro video. Por hoy nos limitamos a la heroína. Entonces vamos a adelantarnos a 1979 y la invasión soviética de Afganistán y el apoyo encubierto de Estados Unidos para los mujahidines. Empecemos esta sección con una cita de La Máquina de Guerra Americana, Política Profunda, La Conexión Global de la CIA con las Drogas y el Camino hacia Afganistán, por Peter Dale Scott. La producción de opio afgano se disparó de 200 toneladas métricas en 1980, el primer año completo de apoyo estadounidense a los mujahidines del narcotraficante Golbon en Hekmatar, a 1980 toneladas métricas en 1991. A partir de 1979, el opio y la heroína afganos entraron por primera vez en el mercado mundial de forma significativa y pasaron de 0% al 60% del consumo estadounidense en 1980. En Pakistán, apenas había drogadictos en 1979. El número había aumentado a más de 800.000 en 1992. En 2010, cuando se publicó su libro, había 5.000 adictos a heroína en Pakistán y otro millón en Afganistán. Al igual que Estados Unidos había destrozado la salud pública en el Triángulo Dorado, ahora lo haría en la Creciente Dorada. Por supuesto, este aumento en el uso de las jeringas hipodérmicas también provocaría un pico en las nuevas infecciones de VIH, tal como había hecho en Estados Unidos. Pero la CIA se encontró con problemas tras la retirada soviética. La guerra civil afgana fue muy buena para el negocio de heroína hasta que los talibanes consolidaron su control sobre el país y empezaron a atacar la producción de opio. Según los talibanes, el uso de drogas es una afrenta al Islam. En 2001, la producción total del opio afgano era 185 toneladas, casi todos procedentes de la región de la Alianza del Norte, fuera del control de los talibanes. En septiembre de ese año, 15 saudis, dos emiratos, un libanés y un egipcio, en un plan financiado por un saudi, atacaron a Estados Unidos. No tuvimos más remedio que uh, invadir Afganistán. En 2002, después de solo un año de guerra, la producción de opio afgano ascendió a 3,400 toneladas. 
Para 2007, llegó a 8,200 toneladas, lo que suponía el 93% de la producción mundial de opioides. A menos que cuentes los opioides farmacéuticos fabricados en Estados Unidos, pero ya hice un video sobre eso. Pero esto solo es la material crudo para la producción de heroína. La mayor parte de la base de morfina pasa por los Balcanes a través de una nueva generación de mafiosos, los albaneses. Según Daniel Ellsberg, el ex marine y activista que filtró los papeles del Pentágono y demostró que la guerra en Vietnam no se podía ganar, el opio se origina en Afganistán, se procesa en Turquía y se lleva a Europa, donde proporciona el 96% de la heroína europea por los albaneses, ya sea en Albania o en Kosovo, musulmanes albaneses en Kosovo. Básicamente, el KLA, el Ejército de Liberación de Kosovo, que apoyamos fuertemente en ese episodio del finales del siglo. Se han entregado maletas de dinero en efectivo al presidente de la Cámara de Representantes, Dennis Hastert, en su casa, cerca de Chicago, procedentes de fuentes turcas, sabiendo que mucho de eso es dinero de la droga. Dennis Hastert, hmm, ¿de dónde conozco ese nombre? Ah, sí, ya me acordé. Y, uh, aviso de contenido. Porque Dennis Hastert resultó ser un pedófilo y un violador en serie. Dato curioso sobre la política estadounidense. La línea de sucesión después del presidente es el vicepresidente. Y luego, el presidente de la Cámara. Entonces, Dennis Hastert, un pederasto, traficante de drogas, era el tercero en la línea de sucesión a la presidencia. Este no está en mi guión, pero nomás se me ocurrió ahorita grabando eso. Alrededor de 2004, 2005, mi papá me comentó, como chiste, ah, oh, alguien debería asesinar a ese George Bush. Y le dije, sí, papá, pero entonces, Dick Cheney sería presidente. Y me dijo, pues no si el avión de Air Force One cae con los dos adentro. Y pensé, sí, estaría bien. Pero ahora me doy cuenta que aún hemos tenido Dennis Hastert como presidente. Algunas cosas no se resuelvan con el asesinato de políticos. Todo esto fue broma. Broma, broma, broma. No arresten a mi papá. Vive en Estados Unidos. Gracias, FBI. A medida de que nos acercamos a la actualidad, es cada vez más difícil analizar el papel de Estados Unidos en el tráfico de drogas, ya que están trabajando activamente para encubrirlo. Pero si Daniel Ellsberg, quien arriesgó su vida para exponer la verdad sobre el imperialismo estadounidense en Vietnam, dice que Dennis Hastert, un pedófilo, aceptó dinero de los narcos, me lo creo. Puedes sacar tus propias conclusiones si quieres. La información de Ellsberg, en este caso, viene de la traductora del FBI, Sybil Edmonds. Fue despedida en 2002 tras acusar a un colega de ser una amenaza para la seguridad. Desde entonces, impugnó su despido mediante una demanda de denuncia de irregularidades. En inglés le decimos whistleblower. Honestamente no sé cómo es eso en español. El gobierno bloqueó la demanda invocando el privilegio de secretos del Estado. También le prohibieron de hablar públicamente sobre su caso. Pero ella seguía hablando de lo que sabía. Sybil Edmonds afirma que el gobierno estadounidense colaboró con Mujahideenes y con la familia Bin Laden en el tráfico de heroína. Sus palabras en una entrevista. Había Bin Ladens, es decir, varios miembros de la familia Bin Laden, con la ayuda de pakistanis o saudis bajo nuestra dirección. Mark Grossman lo dirigía al 100%, trayendo gente de Turquestán Oriental a Kirguistán, de Kirguistán a Azerbaiyán. De Azerbaiyán, algunos de ellos fueron dirigidos a Chechenia, algunos de ellos fueron dirigidos a Bosnia. Desde Turquía ponían a todos estos Bin Ladens en los aviones de la OTAN. La gente y las armas iban en una dirección, las drogas volvían. Muchas de las drogas iban a Bélgica con aviones de la OTAN. Después iban al Reino Unido y muchos llegaban a los Estados Unidos a través de aviones militares a centros de distribución en Chicago y Patterson, New Jersey. Diplomáticos turcos que nunca serían registrados venían con maletas de heroína. No me sorprende que menciona Patterson, Nueva Jersey, porque en la escena de la heroína en el noreste, Patterson es la meca. Ahí es donde el dealer de tu dealer va a conseguir el material más puro antes de adulterarlo y empaquetarlo. Una bolsa de heroína suele costar 10 dólares, pero en Patterson puedes conseguir una en 5. ¿Pero por qué Patterson? Bueno, según NewJerseyDemographics.com, los mayores grupos raciales étnicos de Patterson son los latinos, 61.4%, seguidos de los negros, 24.5%, y los blancos, 8.3%. 
Parece que el turco cumplió su palabra con Don Corleone de no vender en los vecindarios blancos. Ahora, hablemos de mi fuente para llamar a Patterson la meca de la heroína. Soy yo. Yo soy la fuente. Llegaste hasta ese punto en el video, entonces te voy a decir algo que jamás he dicho en mis redes. Yo era un pinche junkie. Empecé a consumir heroína en 2009. Acababa de graduarme en un internado, que más tarde fue cerrado tras una investigación del Congreso en el abuso infantil. Haré un video sobre eso más adelante. En octubre de 2009, tuve una sobredosis. Me encontraron en el piso del baño, con la jeringa a mi lado. No estaba respirando. Probablemente debería haber muerto, como lo hizo mi primo a la misma edad por una sobredosis de opioides. Pero no, sobreviví. Fui a una rehabilitación de 28 días, pero rechacé mi plan de cuidados posteriores. Quería mandarme a un centro de reinserción social o halfway house en Florida, por seis meses a un año. Yo sé que esos lugares no más son campos de trabajo esclavo, pero mi seguro no quería aceptar eso, entonces decidieron dejar de pagar mi rehabilitación después de cinco días. Ni me dejaron cenar antes de correrme. Por suerte, era Halloween y mi consejero me dio un gran bolsa de caramelos para comer mientras iba con toda mi ropa en una bolsa en la carretera. Como puedes imaginar, casi inmediatamente empecé a inyectármela de nuevo. Mi novia y yo prometimos que no lo haríamos, pero esto no duró ni un día. Por cierto, ella ahora está muerta. Para el 2010, era un consumidor diario y me mantuve así durante cinco años. Un gran parte de mi deseo de salir de los Estados Unidos fue la abrumadora ansiedad de que jamás podría dejar de consumir heroína si me quedaba ahí. Me inyecté mi última bolsa de heroína en el baño del aeropuerto JFK y tiré mi jeringa a la bolsa de basura. Me desintoxiqué aquí en México con solo un pequeño frasco de metadona que traje. Y no te voy a mentir, sufrí bastante. Estaba en pleno síndrome de abstinencia y dando clases de inglés. Me encantaría decir que nunca volví a inyectarlo pero me fui a casa por la Navidad mi primer año y terminé recayendo. En cualquier caso, no he tocado la heroína desde el 4 de enero 2016. Si te estabas preguntando por qué estoy haciendo un video tan largo sobre cómo mi gobierno convirtió a millones de personas en drogadictos, es porque yo fui uno de esos drogadictos. Me afectó personalmente. Pero pronto, en enero, voy a cumplir 7 años libre de heroína. Eso es más tiempo que pasé usándolo. La CIA me la pela. Ya hablé de mis amigos y familiares que morieron por sobredosis en otro video, pero no más quiero mencionar en este que de mi viejo grupo de amigos, yo soy una de las únicas personas que sigue vivo. La heroína mata gente. Si me hubieras dicho en 2012 que 10 años en el futuro no estaría comiendo de botes de basura y durmiéndome en el metro y prostituyéndome, sino hablando en YouTube en español, sobre cómo la CIA hizo una tercera guerra de opio contra su propio pueblo, no te habría creído. Probablemente me habría reído y luego te habría pedido 10 dólares. Mañana te los devuelvo, bro. Es un chiste bastante oscuro, pero me siento en el derecho de hacerlo. Pero ahora que veo las declaraciones de Sybil Edmonds, pienso en los sellos que los dealers de heroína ponían en las bolsas. Es como una marca, te deja saber si es de la buena. Uno de los sellos más populares que recuerdo haber visto era Bin Laden. El dealer que puso ese sello estaba intentando hacer una broma oscura sobre su letalidad. Algo que les encanta hacer. Había otros de Drop Dead y Instant Death y así. Pero este resultó no ser una broma. Esa heroína realmente venía de un Bin Laden, con el apoyo de la CIA. Ahora, entiendo por qué dos docenas de miembros de la familia Bin Laden fueron evacuados de Estados Unidos en aviones del FBI justo después del 11 de septiembre. El gobierno necesitaba proteger a sus socios comerciales. La guerra estadounidense en Afganistán terminó en 2021. Los talibanes ahora controlan el país, pero abandonaron su posición antiopio de hace dos décadas. Por mucho que odie a la heroína y a cualquier persona que lo produzca, Entiendo su decisión. Eso es después de 50 años de guerra constante y la confiscación de sus reservas de monedas por la administración Biden. Entonces, aunque no estoy de acuerdo, no es de sorprender que recorran a una fuente de ingresos tan lucrativa. Según la ONU, la producción de opio afgano aumentó un 32% después de la retirada estadounidense. Los talibanes realmente son como mi gobierno. 
tienen unos ideales religiosos muy fuertes hasta que les des la espalda. Entonces, hacen lo que quieran para ganar dinero. Pero hoy en día, la CIA ni siquiera necesita el opio asiático para mantener dóciles a sus poblaciones problemáticas, justo como hacía Lucky Luciano con sus prostitutas. No, ahora todo se trata del fentanilo. El fentanilo es un opioide sintético que es hasta 50 veces más fuerte que la heroína. Sin embargo, eso no significa que sea mejor o que los adictos lo prefieran, para nada, pero hace que suena mucho más aterrador en las noticias de la noche. Ahora, los policías en Estados Unidos dicen que el fentanilo te puede matar por solo tocarlo, lo cual es absolutamente falso, pero una gran justificación para un aumento en el presupuesto policial. Acaban de difundir una noticia falsa sobre dealers poniendo fentanilo en los dulces que van a regalar en Halloween. Y no pasó en ningún caso, en ningún estado, pero no importa. Tiene el efecto que quieren en la mentalidad de la gente que va a votar en las próximas elecciones. Te quieren espantado por un problema que crearon. Y créanme, ningún adicto, y menos algún dealer, va a regalar sus drogas a niños pidiendo calaverita. Los policías no resolverán el problema de la droga adicción gringa porque simplemente no pueden. Cuando una puerta se cierre, la CIA abre otra. Cuando su mercado de heroína mediterráneo se cerró, el triángulo dorado tomó su lugar. Cuando este se cerró, surgió la creciente dorada. Su modelo de negocios les funciona. No lo van a cambiar. Un agente de la DEA llegó a demandar a la CIA en 1994, alegando correctamente que la CIA apoyaba activamente a los narcotraficantes de heroína. Pero no importó, siguieron haciendo lo que siempre han hecho. Mientras exista la CIA, jamás habrá escasez de heroína en Estados Unidos. Al igual que las guerras de opio crearon un siglo de humillación en China, también lo hizo la CIA con su comercio de heroína en Estados Unidos. China recuperó su dignidad gracias a la revolución. No se sabe cómo o si Estados Unidos hará lo mismo. Yo me recuperé, y ahora, mi misión en la vida es exponer la CIA y el gobierno de Estados Unidos por todo lo que hicieron, no solo en el exterior, pero también a nosotros los gringos. El narcoterrorismo es real, pero los responsables no son quienes creíamos. Muchas gracias a mis Patreons por apoyarme en hacer este canal. Solo con su apoyo puedo seguir haciendo videos como este, que no le gusta tanto al algoritmo, y menos a los patrocinadores. Y tal vez me pone en peligro mi vida. Y por eso les quiero contar una cosa más. Si ves una noticia que yo morí repentinamente en una sobredosis y que tenía una historia de inyectarme heroína, quiero que sepas que fue un asesinato. Por eso dudé en hablar públicamente sobre esto por mucho tiempo, porque pensé que mi pasado podría ser utilizado en mi contra así como un arma. No tengo ninguna indicación suicida y no tengo ningún deseo de usar heroína. Entonces, no crean en las mentiras de la CIA. Espero seguir sobreviviendo. ¡Nos vemos!